Доброе утро. На РБК региональный блок новостей в студии Маргарита Гафарова. Правительство России утвердило правила выдачи субсидий, компенсирующих затраты на профилактику распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Компенсацию за покупку масок, перчаток, антисептиков и прочих атрибутов санитарного режима смогут получить те, кто ведет бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и доп. образования. В список получателей также входят социально ориентированные некоммерческие организации. Размер субсидии составит 15 тысяч рублей на организацию плюс по шесть с половиной тысяч рублей на каждого сотрудника. На новые выплаты из федерального бюджета уже выделили порядка 20 миллиардов рублей. Заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Организации, претендующие на субсидию, не должны проходить процедуру банкротства или ликвидации. Также у организации не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам более 3000 рублей. Власти рассчитывают, что субсидии смогут получить 500 тысяч малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций страны, в которых работают порядка 1 миллиона 800 тысяч человек. Жители Башкортостана примут участие в изменении республиканских законов в связи с поправками в Конституцию. Об этом заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев на заседании Президиума Совета законодателей России. Как отметил спикер регионального парламента, планируется создать коллегиальные органы с привлечением представителей власти и экспертного сообщества, которые будут рассматривать законопроекты. Работа начнется после того, как будут внесены изменения в федеральные нормативные акты. По словам Константина Толкачева, обновление к Конституции вызывает необходимость принятия около 100 федеральных законов и порядка 150 постановлений правительства России требует корректировки. Также необходимо будет внести поправки в более чем 650 региональных уставов, кодексов и законов. В Башкортостане уже ведется экспертная оценка соответствия законодательства республики новеллам Конституции России. В Башкортостане принят закон о нематериальном культурном наследии. Документ регулирует его сохранение и популяризацию, а также проведение научных исследований в этой сфере. Исполнителями являются региональное министерство культуры и Центр народного творчества. Речь идет о, о нематериальном богатстве многонациональной республики, ее культуры и истории. Это устное народное творчество, обряды, обычаи, уникальные ремесла, танцевальное, инструментальное искусство, технологии приготовления блюд и напитков различных народов Башкортостана. Закон нацелен на их сохранение и изучение. Кроме того, предусмотрено создание и ведение единого реестра объектов нематериального культурного наследия. Решение о включении того или иного феномена народной культуры в список будет приниматься по итогам специальной экспертизы и заключения экспертного совета при Минкульте Республики, в который входят известные ученые и специалисты в области культуры. Критерии, в первую очередь, естественно, это... Уникальность, самобытность, уникальность и риск исчезновения. То есть, если мы сегодня не делаем уже чувашки, шубыр, музыкальный инструмент да, духовой, он считается массово не, не, не играют на нем и не изготавливают. Вот, пожалуйста, вам основные критерии. Кроме того, объект нематериальной культуры должен быть территориально привязан к региону, то есть создан в этой местности. Как, например, чувашский музыкальный инструмент «Шубыр». Его придумали чуваши, которые проживали на территории современного Башкортостана. В Центре народного творчества уже существует база по объектам нематериального наследия республики. Именно он ляжет в основу единого реестра, отметили в организации. В Уфе увеличилась активность на рынке труда в туристической сфере. С началом сезона, пусть и запоздалым, почти в два с половиной раза выросло количество вакансий в отрасли. Показатели июля с последними неделями периода самоизоляции сравнили аналитики портала «Авито Работа». Согласно исследованию, такая тенденция характерна для всех крупных городов страны. Самый большой рост числа вакансий в 9 раз зафиксирован в Сочи. На втором месте Москва с семикратным ростом. Медленнее всего восстанавливается найм в Сибири, в Иркутске. 
Якутске плюс 64 процента, Красноярске 52 процента. В Уфе за последние две недели по сравнению с концом мая количество вакансий выросло сразу на 142 процента. Средняя зарплата в столице республики в группе профессий туризм и рестораны за указанный период снизился на 6 процентов и составила 27 800 рублей. По этому показателю Уфа на 15 месте среди крупных городов страны. Примерно столько же платят в Волгограде и Саратове. Самое же высокое жалование в Москве. В среднем сотрудники в туристическом бизнесе получают 43 200 рублей. В Санкт-Петербурге и Сочи зарплата составляет около 37 тысяч рублей. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар дешевеет, а евро растет, хотя и незначительно. Американская валюта потеряла в цене 36 копеек, и курс оставил 70 рублей 88 копеек. Евро плюсует 1 копейку, курс 80 рублей 41 копейка. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 70 рублей 61 копейки и продажа доллара в банке Нейва по 70-89. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Банки Финам по 79,91 и продажи евро в банке Нейва по 80 рублей 29 копеек. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня.